Trong một mâm cỗ đặc trưng của làng Vị Thủy, xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, món phải có là một quả nem thịt. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ nó giống như nem tai của Thanh Hóa hay nem phùng của Hà Nội, nhưng bên trong thì không phải như vậy. Một miếng thịt nạc còn tươi được thái thành những miếng nhỏ, sau đó trộn với tỏi và gia vị, thêm một ít thính gạo và nặn thành từng nắm, gọi là quả nem. Màu nem là nó phải đỏ thì mới đặt tiêu chuẩn. Thế còn mà trần chín thì nó trắng thì không thành nem. Và rồi những quả nem này không qua bất kỳ một khâu chế biến nào nữa, được đưa thẳng lên những mâm cỗ phục vụ trực tiếp cho thực khách. Và như vậy, nói là ăn thịt sống cũng chẳng sai. Món nem thịt sống đã có từ bao đời nay. Với những bữa cỗ ở đây thì nó quen tới mức chưa bao giờ những người dân quan tâm đến việc có hay không nguy cơ nhiễm bệnh từ cái món được coi là đặc sản này. Họ luôn khẳng định là không có chuyện mắc bệnh do ăn thịt sống. Chưa bao giờ trường hợp nào ăn mà mắc phải cái nguy cơ hiện tượng xảy ra, thí dụ như là tiêu chảy hay bất kể một cái loại gì. Nhưng những bản báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng của tỉnh Thái Bình cho thấy một thực tế khác. Tại bất kỳ thời điểm nào trong năm, số bệnh nhân mắc tiêu chảy ở huyện Thái Thụy luôn cao nhất tỉnh. Mà nguyên nhân gây bệnh đương nhiên có thể có từ những quả nem kia. Thực ra thì hiện tại bây giờ thì cái điều tra dịch tễ học ở vùng Thái Thụy để có một cái đống thống kê có cái liên quan, có sự liên quan giữa ăn gỏi cá hay gỏi thịt để có cái bệnh run sán thì chưa có. Không dừng lại ở bệnh tiêu chảy, nguy cơ lớn nhất từ món thịt lợn sống là bệnh ấu trùng sán lợn. Một căn bệnh mà hàng năm ở nước ta có hàng ngàn trường hợp. Biến chứng của nó có thể nhìn thấy như tê liệt chân tay, mù mắt hoặc là bại não. Ở Thái Bình là cái huyện Thái Thụy là cái điểm nóng về dịch tễ của bệnh ấu trùng sán lợn và trên thực tế là rất nhiều bệnh nhân từ Thái Thụy Thái Bình gửi lên viện số rét kín trùng côn trùng trung ương và bệnh viện Bạch Mai và cũng như là bệnh viện Đại học Hà Nội đã điều trị và cho đến nay thì cái 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 tình hình bệnh ở cái vùng đó vẫn còn tiếp diễn. Vẫn biết rất khó để có thể thay đổi một tập tục vốn có từ lâu đời, nhất là tại những vùng quê. Nhưng rõ ràng, không phải phong tục tập quán nào cũng được coi là thuần phong, mỹ tục. Và xét trên góc độ khoa học hay vệ sinh an toàn thực phẩm, thì thịt lợn sống không bao giờ được coi là một mỹ vị.